সাম্প্রতিক বিষয়ের উপরে এটি আমাদের চতুর্থ পর্ব আমাদের পূর্ববর্তী পর্বগুলো পেতে ভিডিও ডেসক্রিপশন চেক করুন অথবা ডান দিকের আই বাটনে ক্লিক করুন আমাদের অন্যান্য পর্বগুলোর তুলনায় এ পর্বটি একটু সম্প্রসারিত এবং তথ্যবহুল তাই আশা করছি পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন প্রথমেই থাকছে জানুয়ারি মাসের শীর্ষ খবর সমূহ এক জানুয়ারি দু হাজার উনিশ ইউনেস্কোর সদস্যপদ আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল এর ফলে ইউনেস্কোর বর্তমান সদস্য সংখ্যা একশো তিরানব্বইটি রাষ্ট্র উল্লেখ্য যে ইসরায়েল বিরোধী অবস্থানের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর অভিযোগ তুলে বারোই অক্টোবর দু হাজার ইউনেস্কো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র উনত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গী হওয়ার ঘোষণা দেয় তাদের এই ঘোষণা কার্যকর হয় একত্রিশ ডিসেম্বর দু পহলা জানুয়ারি দু হাজার উনিশ ওপেকের সদস্য পদ ত্যাগ করে কাতার ওপেকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা চোদ্দটি তিন জানুয়ারি দু হাজার উনিশ চাঁদের অদেখা অংশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে অবতরণ করে চীনের রোবট যান চ্যাং ই ফোর এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একশো ষোলোতম কংগ্রেসের যাত্রা শুরু হয় এ দিনে ছয় জানুয়ারি দু হাজার উনিশ মালয়েশিয়ার রাজা পঞ্চম সুলতান মোহাম্মদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন চব্বিশ জানুয়ারি দু হাজার উনিশ মালয়েশিয়ার নতুন রাজা নির্বাচিত হন টেঙ্কু আবদুল্লাহ সুলতান আহমদ শাহ একত্রিশ জানুয়ারি দু হাজার উনিশ দেশটির ষোলোতম রাজা হিসেবে তার অভিষেক হয় সাত জানুয়ারি দু হাজার উনিশ আফ্রিকার তেল সমৃদ্ধ দেশ গ্যাবনে বঙ্গ পরিবারের পঞ্চাশ বছরের ক্ষমতার অবসান ঘটাতে অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা করে সেনাবাহিনীর একটি পক্ষ এছাড়াও মেয়াদ শেষ হবার তিন বছরের বেশি সময় আগে পদত্যাগের ঘোষণা দেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম তার স্থলে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা আট জানুয়ারি দু হাজার উনিশ যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শো বা সিইএস মেলার আইবিএম উন্মোচন করে বিশ্বের প্রথম কোয়ান্টাম কম্পিউটার বিশ্বের প্রথম এই কোয়ান্টাম কম্পিউটারের নাম আইবিএম কিউ সিস্টেম ওয়ান আট জানুয়ারি দু হাজার উনিশ চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এর আমন্ত্রণে এক বছরের মধ্যে চতুর্থবারের মতো চার দিনের জন্য চীন সফরে যান উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উন দশ জানুয়ারি দু বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির দায়ে মেনিলার রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন বা আর সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক মায়া সন্তোষ দিগুইতাকে বত্রিশ থেকে ছাপ্পান্ন বছরের কারাদণ্ড দেন ফিলিপাইনের একটি আদালত একই সাথে তাকে আর্থিক জরিমানা করা হয় দশ কোটি নব্বই লাখ ডলার যা প্রায় নয়শো সাতাশ কোটি টাকার সমান দশ থেকে এগারো জানুয়ারি দু হাজার উনিশ ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী বত্রিশতম আফ্রিকান ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলন এগারো থেকে তেরোই জানুয়ারি দু হাজার উনিশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংস্থার বা আইরেনার তিন দিন ব্যাপী নবম সভা আইরেনার নতুন মহাপরিচালক হলেন ফ্রান্সেসো লা ক্যামেরা যিনি ইতালীয় অধিবাসী এগারো জানুয়ারি দু হাজার উনিশ দেশের নাম পরিবর্তনে মেসিডোনিয়ার পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধনী পাশ করা হয় মেসিডোনিয়ার নতুন রাষ্ট্রীয় নাম হচ্ছে উত্তর মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্র এগারো জানুয়ারি দু হাজার উনিশ সিরিয়া থেকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের সেনা প্রত্যাহার শুরু হয় চোদ্দ জানুয়ারি দু হাজার উনিশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হয় চার দিন ব্যাপী ওয়ার্ল্ড ফিউচার এনার্জি সামিট পনেরো জানুয়ারি দু হাজার উনিশ ভারতের উত্তরপ্রদেশে শুরু হয় সাত সপ্তাহব্যাপী বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় আসর কুম্ভ মেলা একুশ জানুয়ারি দু হাজার উনিশ ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মিন্দানাও এলাকায় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় বাইশ জানুয়ারি দু হাজার উনিশ জার্মানির আচেনে আর্থ সামাজিক মডেল নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাইশ জানুয়ারি দু হাজার উনিশ সুইজারল্যান্ডের দাভোস কোস্টার্সে শুরু হয় চার দিন ব্যাপী বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম বা ডাব্লিউইএফ এর উনপঞ্চাশতম বৈঠক এবারে থাকছে সংস্থা ও সম্মেলন প্রসঙ্গ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা বা অ্যাপেকের বর্তমান নির্বাহী পরিচালক ড রেবেক্কা ফাতিমা স্টা মারিয়া যিনি মালয়েশিয়ার অধিবাসী ডি এইটের বর্তমান মহাসচিব দাত কুজাফর কুশারি যিনি মালয়েশিয়ার অধিবাসী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি এর নতুন প্রধান নির্বাহী মানু সাহানি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ এর প্রথম নারী প্রধান অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ সাতাশতম অ্যাপেক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৬ থেকে সতেরোই নভেম্বর দু সালে এবং এটি অনুষ্ঠিত হবে চিলিতে পঁয়তাল্লিশতম জি সেভেন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে পঁচিশ থেকে সাতাইশ আগস্ট দু সালে এবং এটি অনুষ্ঠিত হবে ফ্রান্সে এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক বা এআইআইবি এর বর্তমান সদস্য দেশ সত্তরটি সতেরো জানুয়ারি দু হাজার উনিশ এআইআইবি এর সত্তরতম সদস্যপদ লাভ করে বেলারুশ বিশ্ব শুল্ক সংস্থা বা ডাব্লিউসিও এর বর্তমান সদস্য দেশ একশো তেরাশিটি ছাব্বিশ নভেম্বর দু সালে ডাব্লিউসিও এর একশো তেরাশিতম সদস্যপদ
ছাব্বিশ নভেম্বর দু হাজার WMO এর একশো ছিয়াশি তম সদস্যপদ লাভ করে অ্যান্ডোরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি এর বর্তমান সদস্য দেশ একশো পাঁচটি নয় জানুয়ারি দু হাজার উনিশ আইসিসি এর একশো পাঁচতম সদস্য দেশ হিসেবে ফিরে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবারে রিপোর্ট ও সমীক্ষা প্রসঙ্গ ইআইইউ এর দু সালের গণতন্ত্র সূচকে শীর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ নরওয়ে গণতন্ত্র সূচকে সবচেয়ে স্বৈরতান্ত্রিক দেশ উত্তর কোরিয়া এবং গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টআশিতম সিইবিআর এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল দু অনুযায়ী বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সর্বনিম্ন অর্থনীতির দেশ টু ভ্যালু বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান একচল্লিশতম বিশ্বে পেয়ারা উৎপাদনের শীর্ষ দেশ ভারত বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম এবারে আসা যাক লং শাটডাউন প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সীমান্ত দেয়াল প্রকল্পে অর্থায়নকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের দীর্ঘমেয়াদী শাটডাউনের কবলে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র বাইশ ডিসেম্বর দু শুরু হয় এ শাটডাউন উনিশশো সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের অধীনে একুশ দিনের শাটডাউনের রেকর্ডকে বারোই জানুয়ারি দু সালে পেছনে ফেলে ট্রাম্প প্রশাসনের শাটডাউন মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে ডেমোক্র্যাটদের সাথে সমঝোতায় ব্যর্থ হওয়ায় এ শাটডাউন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উল্লেখ্য যে শাটডাউনের বাংলা অর্থ বন্ধ করে দেয়া বা কাজ বন্ধ হওয়া মার্কিন কংগ্রেসে অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিল পাশ না হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে দেশ জুড়ে এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই এটি শাটডাউন নামে পরিচিত মার্কিন ইতিহাসে শাটডাউন অবস্থা শুরু হয় প্রেসিডেন্ট জেরার্ড ফোর্ডের আমলে এটি হয়েছিল তিরিশ সেপ্টেম্বর উনিশশো ছিয়াত্তর সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সময়ে সাতজন প্রেসিডেন্টের আমলে মোট একুশ বার শাটডাউন বা সরকারের আংশিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় সর্বাধিকবার শাটডাউনের ঘটনা ঘটে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের আমলে মোট আটবার এবারে সাম্প্রতিক তথ্যগুলি ইন্ডেক্স ইনভেস্টিং এর জনক জনসি বোগল আকাশপথে সাশ্রয়ী ভ্রমণের জনক জনসি বোগল গণতান্ত্রিক কঙ্গ প্রজাতন্ত্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স সিসেকেদি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রথম মুসলিম বিচারপতি হলেন হালিম ধানিদিনা স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচিত মুসলিম মেয়র ফিরহাদ হাকিম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দ্বীপ শহীদ দ্বীপ এবং স্বরাজ দ্বীপ আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত জাপানের সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেন তিরিশ এপ্রিল দু সালে বিশ্ব ব্রেইল দিবস ২৪ জানুয়ারি এবারে আসি দু সালের আইসিসি বর্ষসেরা ক্রিকেটার প্রসঙ্গে গত ২২ জানুয়ারি দু সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি ঘোষণা করে ক্রিকেটের বিভিন্ন বিভাগে সেরা ক্রিকেটারদের নাম এতে দু সালের পারফরমেন্স বিবেচনায় আনা হয় ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে একই সাথে বর্ষসেরা ক্রিকেটার বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার ও বর্ষসেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটারের খেতাব জয় করেন বিরাট কোহলি তিনি ভারতের খেলোয়াড় টি টোয়েন্টি পারফরমেন্স অব দ্য ইয়ার হয়েছেন অ্যারন ফিনস তিনি অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় উদীয়মান ক্রিকেটারের খেতাব অর্জন করেন ঋষভ পান্ডে তিনি ভারতের খেলোয়াড় উদীয়মান নারী ক্রিকেটার হিসেবে খেতাব অর্জন করেন সফি অ্যাকলেস্টন তিনি ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় বারোই জানুয়ারি দু হাজার উনিশ অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের প্রথম দল হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক হাজারতম ম্যাচ জয়লাভ করে এতটুকুই ছিল আমাদের চতুর্থ পর্বের আয়োজন আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন